Palazzo Pitti ospita la prima mostra monografica mai dedicata a Giuseppe Bezzuoli, il massimo rappresentante della pittura romantica in Italia, secondo solo a Francesco Hayez, almeno secondo Giuseppe Mazzini. Le opere in mostra sono circa 130, fra disegni e dipinti, provenienti eh, da collezioni pubbliche e private, la maggior parte delle quali sono esposte al pubblico per la prima volta. Giuseppe Bezzuoli fu maestro di artisti importanti dell'Ottocento italiano. Fra tutti sicuramente dobbiamo ricordarci Giovanni Fattori, uno dei massimi rappresentanti del gruppo dei Macchiaioli. La mostra si snoda lungo le sale della Palazzina della Meridiana di Palazzo Pitti, un luogo sicuramente ottimale per una mostra dedicata ad un artista del romanticismo. Le sale infatti si presentano con arredi e con dipinti ai soffitti contemporanei all'attività di Bezzuoli. Lui stesso partecipò alla decorazione di alcune sale. La fama di Bezzuoli giunse in Francia, in Russia, in Lituania, in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, da dove provenivano sia collezionisti newyorkesi che artisti, sempre newyorkesi, che scelsero eh, Firenze come luogo per la propria formazione, per perfezionare il proprio percorso accademico, frequentando i corsi di nudo e anche di pittura tenuti all'Accademia di Belle Arti di Firenze da Pietro Benvenuti e dal suo aiutante, Bezzuoli, appunto. Fra i più importanti artisti che studiarono insieme a Bezzuoli dovremmo ricordare sicuramente Thomas Cole, fondatore eh, della Hudson River School, la più importante scuola di paesaggio statunitense, che ebbe qui a Firenze un periodo di formazione, occasione nella quale lui poté confrontarsi con giovani studenti come lui, provenienti da diversi paesi d'Europa e anche degli Stati Uniti, e ovviamente con Giuseppe Bezzuoli. Le cronache di questi artisti americani ci ricordano che Bezzuoli era particolarmente disponibile ad aiutare questi giovani provenienti da luoghi così lontani. Fu sicuramente Bezzuoli ad aver convinto il comitato accademico incaricato di selezionare alla fine dell'anno le opere da esporre alle mostre autunnali dell'Accademia di Belle Arti, il dipinto qui esposto, cioè a una veduta dell'Arno al tramonto dipinta appunto da Thomas Cole. Thomas Cole arrivò a Firenze nell'estate del 1831 e vi trovò una città che nelle lettere ai parenti definì come Painter's Paradise, cioè un paradiso per il pittore. La veduta immortale il paesaggio che un tempo si poteva osservare guardando ovest da Ponte alla Carraia, oggi trasformato a seguito degli ampliamenti urbanistici successivi all'Unità d'Italia. L'occhio è invitato a seguire il corso dell'Arno, che dopo aver occupato un grande specchio d'acqua nel primo piano della composizione, cioè la Pescaia di Santa Rosa, illuminata dai caldi riflessi del sole prossimo al tramonto, si insinua a zigzag fra banchine di terra e la fitta macchia nel secondo piano, che altro non è che il parco delle cascine. Nel suo estendersi placido verso l'orizzonte lontano, dove si scorge il profilo irregolare e morbido degli appennini, il paesaggio è punteggiato da alcuni edifici, in parte ancora oggi esistenti, che costituiscono i due fulcri di una veduta che col volle iscritta dentro una cornice di formato vale, forse ispirandosi ai modelli della pittura olandese del Seicento, da lui probabilmente studiati nelle collezioni medice di Palazzo Pitti, assai apprezzati in quel tempo dal miglio locale. A sinistra è la Torre di Santa Rosa e a destra, in parte nascosta all'ombra di un fit gruppo di alberi svettanti, è il mulino della Vagaloggia, di cui oggi rimangono solo pochi resti. Nella Firenze del tempo la pittura di paesaggio era molto apprezzata dai fiorentini, come appunto la veduta qui esposta di Thomas Cole. 
Anche Bezzuoli si cimentò nel genere del paesaggio, come dimostrano alcune opere esposte in mostra, disegni e dipinti. La veduta di Firenze dipinta da Bezzuoli alla fine degli anni 30, dal berceau della sua casa a Fiesole, ne è sicuramente un esempio. La città, bagnata dagli ultimi raggi di un caldo sole primaverile, appare come un sogno al di là delle fronde che incorniciano nel primo piano uno skyline in parte a noi familiare. Nella veduta di Firenze il pittore non manca di registrare le vecchie mura medievali, distrutte per lasciare spazio ai viali che ancora oggi le circondano negli anni 60 dell'Ottocento. Ai loro piedi sono ampi spazi verdi, campi coltivati con alberi da frutto, che tanto toccarono l'animo romantico di contemporanei di Bezzuoli, come Nicolò Tommaseo. Nel suo libro, La bellezza educatrice, Tommaseo esaltava la campagna toscana come luogo che rasserena e nobilita gli intelletti.